బ్రేక్ తర్వాత మరలా మీకు స్వాగతం బ్రేక్ కు ముందు ఈ పాత్రికేయుల గురించి రచయితల గురించి చూస్తూ ఉన్నాం అలానే ఇప్పుడు నటీ నటుల గురించి కూడా మనం కాస్త చెప్పుకోవాల్సి ఉన్నది నటీ నటులు ఒక స్టేజ్ మీద కానీ లేకపోతే సినిమాల్లో కానీ నటించేటప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో సందేశాన్ని ప్రజలకు అందిస్తూ ఉన్నారు వారి నటన ద్వారా వారికి ఇచ్చినటువంటి డైలాగులు ఆ సంభాషణల ద్వారా వాళ్ళు ఎన్నో విషయాలను చేరవేస్తూ ఉన్నారు అందుచేత ఈ సినిమాలు అన్నటువంటివి ఎక్కువ ప్రభావం కూడా చూపిస్తుందని మనకు తెలుసు కాబట్టి ఈ నటీ నటులు కూడా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉన్నది కనుక ఈ ప్రజల మీద ప్రభావాన్ని చూపించేటటువంటి వారి నటన కానీ వారి యొక్క సంభాషణలు కానీ మంచి బోధించేటట్లుగా మంచిని తెలియపరిచేటట్లుగా ఉండాలి ఇకపోతే కళా నిర్దేశకులు ఇప్పుడు కళలు అంటే అది ఏ కళ అయినా కావచ్చు ఒక డ్యాన్స్ కావచ్చును లేకపోతే మనం నాట్యానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి విధానాలు కావచ్చును అలానే నటన కూడా అందులోకే వస్తుంది మరి చిత్రకారులు శిల్పులు ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడాను ఈ కళా నిర్దేశకులకు వస్తారనమాట అంటే వీళ్ళు కూడాను ఆ బొమ్మలు చిత్రీకరణ చేసేటప్పుడు అసభ్యంగా కాకుండాను మంచిని తెలియపరిచేటటువంటి ఒక సందేహాత్మకమైనటువంటి ఒక చిత్రలేఖనం ఒక శిల్పము వారు చేయాల్సి ఉన్నది అనమాట కనుక ఈ కళకు సంబంధించినటువంటి వారు ఎవరైనా సరే ఒక పాట కావచ్చు ఒక సంగీతం కావచ్చు ఒక చిత్రలేఖనం కావచ్చు ఒక శిల్పం కావచ్చు ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడాను వారు ఆ సందేశాత్మకమైనటువంటి విషయాన్నే అందించాలి కానీ లేనిపోని విషయాలు కలబుల్లి కబుర్లతోనూ లేకపోతే ఈ ప్రజలను మభ్యపెట్టేటటువంటి లేదా అంటే మనస్సును పాడు చేసేటటువంటి ఆ ఆందోళనకు గురి చేసేటటువంటి విషయాలు జాగ్రత్త తీసుకొని అటువంటి ప్రక్కకు నెట్టి మంచి సందేశాలను అందించేటట్లుగా వారు చూడాల్సి ఉన్నది అలానే నిర్మాతలు ఇప్పుడు ఒక సినిమాను నిర్మిస్తారు ఆ నిర్మించినప్పుడు అంటే వాళ్ళు నిర్మాతలు అంటే డబ్బు మదుపు పెడతారు మదుపు పెట్టి ఆ యొక్క సినిమా నిర్మాణానికి లేకపోతే ఒక స్టేజ్ మీద ఒక డ్రామా వేయించటానికి ఇలా వాళ్ళు పూనుకొని దానికి కావలసినటువంటి ఆర్థిక సహాయాన్ని వాళ్ళు అందిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని నిర్మాతలని అంటారు కనుక ఈ నిర్మాతలు కూడాను వాళ్ళు ఎంచుకునేటటువంటి విషయం చక్కగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక కథ ఎంచుకుంటారు ఈ కథ ఎంతవరకు ప్రబోధాత్మకమైనటువంటిది ఈ కథ ఎంతమందిని బాగు చేయగలుగుతుంది అన్నటువంటి ఆ అంశాన్ని వాళ్ళు తీసుకోవాలి కనుక ఏ కథ పడితే ఆ కథ తీసుకొని లేకపోతే ఏ సీన్లు దృశ్యాలు పెట్టి రకరకాలైనటువంటివి పెట్టి మనస్సును వికలం చేసేటటువంటి సన్నివేశాలతో కథను తీయకూడదు అందుచేత నిర్మాతలకు కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి పెట్టినటువంటి మదుపు తిరిగి రావాలని ఇంకా ఎక్కువ రావాలనేటువంటి ఆశ కొంతమందికి ఉండవచ్చు కానీ ఏదేమైనప్పటికీ కూడాను ఈ ప్రజలను చూపరులను వాళ్ళు పాడవకుండా వారి యొక్క మనస్సు వికలం చెందకుండా మాత్రం చూసుకోవాలని తలంటిన శ్రీసభ తెలియపరుస్తూ ఉన్నది అలాగనే దర్శకులు అంటే ఒక సినిమాని కానీ ఒక డ్రామాని కానీ ఒక నాటికను కానీ వాళ్ళు నడిపించేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఆ సన్నివేశం ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధంగా చిత్రీకరణ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఒక ఆలోచన పెట్టుకుంటాడు అంటే ద ఎక్కువగాను ఒక కథ దాన్ని చక్కగా ఆ సెల్యూలోడ్లోకి అంటే ఒక సినిమాలోకి మార్చేటప్పుడు వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఆలోచన చేసుకోవాల్సి ఉన్నది ఎక్కువగా ఒక సినిమా కానీ ఒక డ్రామా కానీ సక్సెస్ అయిందంటే అది మంచి పేరు తెచ్చుకుంది అంటే ఎక్కువ శాతం ఈ దర్శకుని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దాన్ని ఎలా మలుస్తాడు ఏ విధంగా చూపిస్తాడు ఒక అంశం ఉంటే ఆ అంశాన్ని రకరకాలైనటువంటి కోణాల్లో చూపించవచ్చు ఎంత చక్కగా చూపించగలిగితే అంత మంచి దర్శకుడు అవుతాడు అందుచేత అతను కూడాను చాలా చక్కగా ఆలోచన చేసుకుని ఈ విషయాలను మంచి చేయటానికి అందించేటటువంటి ఉద్దేశం ఆయనలో కూడాను చేసేటటువంటి దర్శకత్వం చేసేటువంటి వాళ్ళకు కూడాను ఉండాలని తల్లి శ్రీసభ చెబుతూ ఉంది ఇకపోతే పంపిణీదారులు 
అంటే ఇప్పుడు సినిమా తీసిన తర్వాత మన దగ్గర పెట్టుకుంటే కుదరదు అది వివిధ ప్రాంతాలకి దాన్ని పంపిణీ చేయాల్సి ఉన్నది అది ఎవరు పంపిణీ చేస్తారు తీసినటువంటి వాళ్లే అన్ని చోట్లకు తిరిగి వెళ్ళి వీటిని పంపిణీ చేయలేరు కనుక దీనికోసం అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా పంపిణీ చేయటానికి సంస్థలు ఉంటాయి కనుక వాళ్ళని పంపిణీదారులనే ఉంటారు కనుక వీరు ఆ వీరి దగ్గర కొనుగోలు చేసుకొని వేరే చోట ఎక్కడంటే ఎక్కడెక్కడ కావాల్సి ఉన్నదో అక్కడంతా కూడాను వాటిని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి అక్కడ వాళ్ళకి మళ్ళీ అమ్మటానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారనమాట అందుచేత మన దగ్గర వ్రాసుకొని లేకపోతే మనం తయారు చేసుకొని ఆ ముడి సరుకు అనేటువంటిది మన దగ్గర పెట్టుకుంటే కుదరదు అది దీన్ని తీసుకొని వెళ్ళి అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలంటే దీన్ని అందించేటటువంటి వాళ్లే ఈ పంపిణీదారులని మనం తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు తర్వాత ప్రదర్శకులు అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా వచ్చింది దాన్ని థియేటర్లో ప్రదర్శించేవాళ్ళు అలానే ఒక డ్రామా తయారైంది దీన్ని ప్రదర్శించటానికి ఏ స్థలం ఎక్కడ ఏది ఎంచుకోవాలి ఎక్కడ ఎంచుకోవాలి అన్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్ని గమనించేటటువంటి వారిని ప్రదర్శకులని అంటారు సరే ఈ ప్రదర్శకులు కూడాను ప్రజలకి చక్కగా అందుబాటులో ఉండేటట్లుగాను అలానే మంచివి ప్రదర్శించటానికి అంటే తయారైనటువంటి వాటిని అన్నిటినీ కూడా ప్రదర్శించడానికి వాళ్ళు చూడకూడదు ప్రజలకు వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు వారు చక్కనైనటువంటి సందేశాత్మకమైనటువంటి సినిమాలు కానీ కథలు కానీ ఏవైనా సరే పత్రికలు కానీ అందించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలానే ఆపరేటర్లు ఆపరేటర్లు కూడాను వాళ్ళు కూడాను వాళ్ళ బాధ్యతను చక్కగా నిర్వహించి సాధ్యమనేంత వరకు ఆ వస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రాంలని ఆ ఛానలైజ్ చేసి సరైనటువంటి విధానంలో వాళ్ళు పంపించి ఆ విధంగా అందరికీ చక్కగా అందుబాటులోని సమయానుకూలంగాను ఆ సమయ స్ఫూర్తితోటి చక్కనైనటువంటి ప్రోగ్రాంలు వాళ్ళు కూడాను ఇవ్వటానికి ప్రయత్నించాలి అలానే విక్రయదారులు ఇప్పుడు ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనుగోలు చేసి మరలా ఇంకొకరికి వాళ్ళు అమ్మేటప్పుడు ఆ సందర్భంలో కూడాను వాళ్ళు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉన్నది ఏది పడితే అది కొనేసేసి వాటినే పంపిణీ చేసేసుకొని ఆదా చేసుకోవడానికి డబ్బు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు సరైనటువంటి విధానంలో వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసి మంచిని ప్రజలకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలానే విమర్శకులు అంటే విమర్శకులం కదా అని ప్రతిదాన్ని విమర్శించడం కాదు అలానే విమర్శించేటప్పుడు అది నిర్మాణాత్మకంగా ఉండాలి ఊరికనే విమర్శ అయితే బాగలేదు అని కొట్టుపడేయడం కాదు అలా కాకుండాను ఇప్పుడు బాగుంది అని అంటే ఎందుకు బాగుంది అని చెప్పగలగాలి అలానే ఇది బాగలేదు అని అనేటప్పుడు ఇది ఎందుకు బాగలేదు అని కూడా ఆ విమర్శకుడు చెప్పగలగాలి ఇదిగో ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని కూడా విమర్శకుడు చెప్పాలి అంతేగాని ఊరిక తిట్లతోటి ఇది బాగలేదని చెప్పి ఖండించడం కాదు అది ఎవరన్నా చేయగలరు చెప్పాలంటే కానీ విమర్శనాత్మకంగా నిర్మాణాత్మకంగా చేయాలి అంటే జ్ఞానం ఉండాలి బుద్ధి ఉండాలి వికసత ఉండాలి ఆ సన్నివేశాన్ని లేకపోతే ఆ కథను లేకపోతే ఒక సినిమాను లేకపోతే ఒక డ్రామాను విమర్శించేటప్పుడు ఆ యొక్క లోతుపాతులన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలి అందుచేత పలానది సన్నివేశం ఇది బాగలేదని చెప్పేటప్పుడు ఎందుకు బాగలేదని చెప్పి అంతేకాకుండా నిర్మాణాత్మకంగా ఉండాలి కనుక ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అది కూడా విమర్శకులు చెప్పాలి అలా కాకుండాను ఊరికనే విమర్శించేయటం తిట్టిపోస తిట్టిపోయడం ఇటువంటి పనికిరావు కనుక విమర్శకులు నిర్మాణాత్మకంగా వాళ్ళు ప్రతి విషయాన్ని కూడా గమనించి చాలా చక్కగా గమనించి అందుకే పూర్తిగా చూడాలి పూర్తిగా చూసిన తర్వాత వాళ్ళు తర్జన భర్జన చేసుకొని ఇందులో ఏ సన్నివేశాలు బాగులేవు ఏ సన్నివేశం బాగుంది ఎందుకు బాగుంది ఎందుకు ఇది చెడిపోయింది అని ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి విషయాన్ని అందించినట్లయితే ఆ సినిమా తీసిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఆ డ్రామా వేసినటువంటి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు అవి నేర్చుకొని సరే వచ్చేసారి దీన్ని మనం సవరించుకోవాలి అన్నటువంటి ఒక ఆలోచన వస్తుంది అది నిర్మాణాత్మకమైనటువంటిది 
ఆ విధంగా ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ అంటే నిర్మాతలు లేకపోతే దర్శకులు లేకపోతే నటీ నటులు ఎక్కడ తప్పుపోయినా సరే ఆ దాన్ని సవరించి ఏ విధంగా సవరించుకోవాలి అని తెలియపరిస్తే ఆ విధంగా వాళ్ళు సవరించుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినట్లు కూడా ఉంటుంది అంచేత విమర్శకులు ఇతరులకు అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి వాళ్ళు తెలుసుకోవటానికి తెలుసుకోవటమే కాకుండా ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నటువంటి విషయం కూడాను వాళ్ళకి అర్థం కావాలి అప్పుడు అటువంటి విమర్శ నిర్మాణాత్మకంగా ఉంటుంది చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఇలా మంచి విమర్శలు చేయగలిగేటటువంటి వారిగా ఆ విమర్శకులు తీర్చిదిద్దుకోవాలి లేకపోతే పాత్ర గురుతరమైనది అని అంటుంది అంటే వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడాను ఆ విధంగా వాళ్ళు గురుతరమైనటువంటి బాధ్యతను కలిగి ఉన్నారు అని అందుచేత ఇదే చిన్నదైనటువంటి బాధ్యత కాదు ఇందులో ఉన్నటువంటి మనం చెప్పుకున్నటువంటి వీళ్ళందరిలో కూడాను ఆ నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి బాధ్యత వాళ్ళలో ఉండాలి ఆ విధంగా వాళ్ళు శ్రద్ధ తీసుకొని మంచి ప్రోగ్రాంలు తయారు చేసి అలానే మంచిగా విమర్శించినట్లయితే ఆ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి చెందటానికి వీళ్ళు పంపిణీ చేసేటటువంటి వాళ్ళు కానీ తీసేటటువంటి వాళ్ళు కానీ నటించేటటువంటి వాళ్ళు కానీ చక్కగా వాళ్ళు ప్రదర్శించడానికి ప్రజలకు మంచి సందేశాన్ని అందివ్వటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అంచేత సన్మార్గంలోకి దుర్మార్గంలోకి పడేసే శక్తి వీలుకుంది ఇప్పుడు ఒక సినిమా లేకపోతే ఒక నటన ఎవరినైనా సరే పాడు చేసేయవచ్చును ఎవరినైనా సరే మంచి చేయవచ్చును అంటే ఆ శక్తి వీలుకుంది అంటే ప్రభావం ఎందుకంటే సినిమా అన్నటువంటిది లేకపోతే టీవీ అన్నటువంటిది వీటి ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆ ప్రోగ్రాంలు చాలా ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి మనస్సుల మీద అందుచేత ఆ మనస్సును వికలం చేయకుండాను ప్రభావాత్మకంగా ప్రబోధంగా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ఇటువంటి ప్రోగ్రాంలు వినియోగదారులకు మంచిని చేస్తుంది అందుచేత వీరికి గురుతరమైనటువంటి బాధ్యత ఉందని చెబుతుంది కాబట్టి ప్రజల్ని సన్మార్గంలో నడిపించిన లేకపోతే దుర్మార్గంలో నడిపించేయాలన్న వీళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంది చెప్పాలంటే కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చాలా పకడ్బందీగా చాలా శ్రద్ధతోను ప్రజల యొక్క బాగుగోలను గమనించుకొని దేశ అభివృద్ధికి ప్రజల యొక్క అభివృద్ధికి పాటుపడ్డానికి వీళ్ళందరూ కూడాను ప్రయత్నించాలి అని తెలియనటువంటి శ్రీసభ మనకు బోధిస్తూ ఉన్నది మరి ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగించుకుందాము ఈ విషయంలో మనం చాలా శ్రద్ధిస్తాం ముఖ్యంగా వినియోగదారులైనటువంటి మీరు ఈ ప్రోగ్రాంలను చూసేటప్పుడు శ్రద్ధతో అన్ని గమనించుకొని ఇది ఎంతవరకు మనకు మేలు చేస్తుంది ఎంతవరకు కీడు చేస్తుంది అని బేరిచి వేసుకొని ఇందులో ఏదైనా సరే ఏ ప్రోగ్రాం అయినా సరే మీరు చూస్తున్నటువంటి ఏ ప్రోగ్రాం అయినా సరే అందులో నుంచి మంచిని ఎంచుకోవడానికి మీరు ఎప్పుడు కూడాను ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి మరి వచ్చే ఎపిసోడ్ మనం కలుసుకుందాము అంతవరకు కూడాను మీ దగ్గర నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను అలానే మనకు వచ్చినటువంటి అతిథుల దగ్గర నుంచి కూడా సెలవు తీసుకుంటున్నాం వారు వచ్చినందుకు మరొకసారి వందనాలు తెలియపరుస్తూ మరలా రావాలని వాళ్ళని కోరుకుంటూ ఈ ఎపిసోడ్ను ముగించుకుంటున్నాం సెలవా మరి